Iedereen een uh, goede morgen. Het is uh, een voorrecht om weer in Oud-Beierland te zijn. Een tijd geleden, de eerste keer dat ik dit jaar hier was, waren we ongeveer met dezelfde aantallen. Ik had toen gehoopt dat het uh, de tweede keer anders zou zijn. Maar we zijn weer met een klein aantal hier in de zaal. Maar ik hoop dat jullie ook thuis uh, in grote getalen met ons verbonden zijn. Het is een voorrecht om het woord van God te openen. En ik doe dat vanmorgen in het geloof dat het woord van God nooit leeg tot hem terugkeert. Maar altijd zal doen wat hem behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Dus we mogen vanmorgen spreken, luisteren met verwachting dat God ons leven zal veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. We willen met elkaar naar het boek Nehemia gaan deze ochtend. En ik ga naar een wat minder bekend hoofdstuk. Dat is het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13. Nehemia hoofdstuk 13. En in de liederen die vanmorgen zijn gezongen, en ook wat tussendoor is gezegd, kwam al iets naar voren van het zijn van een tempel. Dat geldt voor de gelovigen individueel en dat geldt voor de gemeente collectief. En in Nehemia hoofdstuk 13 gaat het over de tempel. En ik wil uh, daaruit wat lijnen gaan trekken naar ons persoonlijk leven. Laten we met elkaar lezen Nehemia 13, vers 1 tot en met vers 11. Ik lees voor uit de herziende Statenvertaling. En op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd voorgeschreven bevonden dat de Ammonieten niet of een Moabiet tot in eeuwigheid, dat de Ammoniet of de Moabiet tot in eeuwigheid niet in de tempel in de gemeente van God mocht komen. Omdat de de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren. En men Biliam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken en onze God had de vloek echter veranderd in een zegen. Het gebeurde toen zij de wet hoorden dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. Hiervoor had el de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God en die verwant was aan Tobia een grote kamer voor hem gereed gemaakt. En zij brachten daar vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan, van de nieuwe wijn en de olie overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond, was ik, dat is Nehemia, niet in Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artazasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat el ten behoeve van Tobia gedaan had. Door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen en daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. En ik zei dat ze de kamers moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met het graanoffer en de wierook. Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven en dat de levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. En ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei, waarom is het huis van God verlaten? En ik bracht hen bij elkaar en ik deed hen hun plaats weer innemen. Nou, tot zover deze verse uit Nehemia hoofdstuk 13. Een wat onbekende hoofdstuk en misschien als je dat zo aan tafel leest of voor jezelf leest, dan denk je wat is nou de boodschap die vanuit dit gedeelte tot mij, tot ons komt. Nou, ik wil dat duidelijk gaan maken vanmorgen. Je zou kunnen zeggen dat het boek Nehemia in de mineur eindigt. Het had mooier geweest als het positief was geëindigd. En ik moest in de voorbereiding denken aan een tekst uit 1 Korinthe hoofdstuk 10... Dat als je de vraag hebt voor jezelf, waarom staan dit soort hoofdstukken nu in de Bijbel beschreven? En wat, wat moeten wij daar vandaag mee in 2020? Dan geeft 1 Korinthe 10 daar een mooi antwoord op. Daar staat in vers 6, en deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals ook zij verlangd hebben. En dan vervolgt 1 Korinthe 10 in vers uh, 11... En al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. 
over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En dan volgen die bekende woorden daarom. Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dat is de reden waarom Nehemia 13 in de Bijbel staat. Deze geschiedenissen zijn beschreven voor ons. Paulus zegt ook over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dus elk schriftwoord is door God ingegeven, is door hem geïnspireerd. Ook Nehemia 13. En daarin liggen dus geestelijke principes opgesloten voor ons vandaag. Die leven, naar mijn overtuiging, in het laatste van de laatste dagen. Nou, om het boek Nehemia te begrijpen, om dit boek te begrijpen, moet je iets verstaan van de context van het boek. Het volk was weggevoerd in ballingschap vanwege ontrouw, vanwege hun zonde, vanwege ongehoorzaamheid. En ze waren weggevoerd naar Babel. En als je meeschrijft, kan je die psalm opschrijven. Psalm 137. Kan je vanmiddag nog eens nalezen. Dat is die psalm waarin, zij, waarin we hen zien zittend aan de stromen van Babel. En wij kennen allemaal wel dat bekende lied. By the rivers of Babylon. Nou, dat lied wordt altijd heel vrolijk gezongen en heel vrolijk gespeeld. Maar als je de context van dat lied gaat bestuderen, dan was het allemaal niet zo vrolijk. Dan was het allemaal niet zo opgewekt. Waarom niet? Nou, in Psalm 137 zit het volk, een deel van het volk, een deel van de ballingen, aan de stromen, aan de rivieren van Babel. En Babel betekent verwarring. Dat is het eerste. Een leven van ongehoorzaamheid, een leven van ontrouw leidt altijd tot verwarring, vroeg of laat. En, en ze zaten daar moedeloos. En de bewoners daar, die zeiden tegen hen, die vroegen aan hen, kan je nog eens een mooi lied over Sion zingen? Nou, Sion is een van de zeventig namen van Jeruzalem. Maar ja, ze hadden de harp aan de wil gehangen, lees je in die psalm. Ze waren moe, ze waren verslagen, ze waren moedeloos. En toen zeiden ze ook, hoe zullen wij ooit een lied zingen als wij zo ver verwijderd zijn van de stad die ons toebehoort. De stad van de grote koning. En dat is Jeruzalem. Nou, dat was het plaatje. Nou, er zijn verschillende groepen ballingen teruggekeerd. En in het boek Nehemia zien we dat onder leiding van Nehemia er weer een groep ballingen terugkeert. En heel specifiek keert Nehemia terug en hij gaat de poorten en de muren herbouwen. Nou, die geschiedenissen die ken je allemaal. Dat ga ik niet uitvoerig behandelen vanmorgen. Maar hij is daar biddend mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk is er veel strijd geweest. Strijd die van buitenaf naar binnen kwam. Strijd die van binnenuit ontstond. En Nehemia toont zich een type van de Heer Jezus, een schaduwbeeld van hem. En op een geweldige wijze heeft de Heere God hem steeds naar geest, ziel en lichaam gesterkt om dat werk te volvoeren. En wij hebben niet zoveel meer met muren en poorten, maar in die tijd was dat heel belangrijk. Allereerst gaf het Jeruzalem aanzien, eer, status. Er ging een bepaalde waardigheid van de stad uit als die muren en poorten intact waren. Maar het was ook een beeld van afzondering van de heidenvolken. Om binnen de muren geheiligd, toegewijd aan God te leven. En het was ook een stuk beveiliging, hè? bescherming. Dus dat waren zomaar wat aspecten wat betreft de muren en poorten. En het was dus belangrijk dat die hersteld werden. En Nehemia heeft dat te midden van alle strijd volvoerd. En dan spreekt hij die bekende woorden. De God des hemels, hij zal ons doen slagen. En wij zullen opstaan. En wij zullen gaan bouwen. Nou, dat zijn bekende woorden. Je krijgt vanmorgen even een hemia in vogelvlucht. Hè? Dus het begon, Psalm 137, moedeloos aan de stromen van Babel. God wekte één man op, de hemia. Ze keerden terug, muren en poorten werden hersteld. Dwars door alle strijd en aanvechting heen. En dan kom je in hoofdstuk 12. Nou, als je dat leest, dat hoofdstuk, dan worden de muren en de poorten feestelijk ingewijd. Geweldig. Jeruzalem, mag ik het eens zo samenvatten, heeft weer eer, heeft weer status, heeft weer aanzien. De stad van de grote koning mag er weer zijn. 
Het altaar hersteld. De tempel herbouwd. De muren hersteld. Ik hoop dat je een beetje kan visualiseren. Geweldig werk is daar verricht. En na hoofdstuk 12 zou je kunnen zeggen. Na de inwijding kan de eredienst aan Yahweh de eeuwige weer beginnen. Nou. Heb je ooit een heel bijbelboek in één ochtend samenkomst gehad? Hier heb je hem. Dit is bijbelboek. Neem je aan. En dan zou je zeggen, wat zou het geweldig zijn als, als Nehemia stopte bij hoofdstuk 12. Dat is toch heerlijk? De overwinning, de glorie, de heerlijkheid. We hebben zongen vanmorgen. Vul dit huis met uw glorie. En nou volg na Nehemia 12, Nehemia 13. Nou ja, dat, dat na 12, 13 volg is geen verrassing natuurlijk. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om de inhoud van het hoofdstuk. En Nehemia 13 is een hoofdstuk waardoor het boek Nehemia in de mineur eindigt. Er zijn drie dingen die spelen in Nehemia 13. Waardoor uiteindelijk die eredienst aan de Heere God en de verheerlijking van wie God is, schade wordt berokkend. Allereerst is er sprake van verontreiniging van de tempel. Daar ga ik straks nog wat op inzoomen. Dat is het eerste. Dat lees je in vers 4 tot en met 14. In de tweede plaats is hier sprake van ontheiliging van de Sabbat. Vers 15 tot en met 22. Daar ga ik vanmorgen niks over zeggen, maar dat is het tweede probleem. En het derde is, er is vermenging met de heidenvolken. Dat lees je in vers 23 tot en met 29 en ook in de eerste versen van het hoofdstuk. Dus er zijn drie problemen in Nehemia 13. Na dat glorieuze hoofdstuk 12 worden we geconfronteerd met drie zorgen, drie problemen. Drie ontwikkelingen in hoofdstuk 13. De verontreiniging van de tempel, de ontheiliging van de Sabbat en vermenging met de heidenvolken. Gelovigen en ongelovigen gingen samen een huwelijk aan. Wij zoomen vanmorgen in op het eerste, die verontreiniging van de tempel. Nou, tempel, de tempel was de plaats waar God troonde en waar hij woonde. Als je het Oude Testament, het Eerste Testament bestudeert, dan zie je in Exodus 25 dat geweldige verlangen van de Heere God om een tabernakel te bouwen. En dan zie je dat de Heere God daar zijn verlangen deelt met Mozes, de man Gods. En hij zegt, bouw voor mij een heiligdom, opdat ik te midden van mijn volk zou kunnen wonen. Dat is het verlangen van God, dat was het verlangen en dat is het verlangen. Ik kom straks bij je hart uit, blijf rustig zitten. Dat is het verlangen. Hij wil te midden van zijn volk wonen. Hoe deed hij dat allereerst? Middels een tabernakel. En een ander woord voor tabernakel is gewoon tent. Gods aardse tent. En het teken van zijn aanwezigheid in die aardse tent was de ark van het verbond. En de Shechina, de wolk van de heerlijkheid die neerdaalde. En hij woonde te midden van zijn volk. Dus de tabernakel stond te midden van dat tentenkamp. Later kregen we de eerste tempel. En nog weer later kregen we de tweede tempel. En de tweede tempel, maar dat mag je zelf onderzoeken vanmiddag, het heilige der heiligen was leeg. Daar stond geen ark van het verbond. En er zijn allerlei redenen voor waarom die daar niet stond, maar ik geloof dat dit de reden is. Jezus zelf was in die tijd op aarde. Amen. Dus de ark van het verbond in levende lijven was naar deze wereld gekomen. Johannes 1 zegt, hij is onder ons komen tabernakelen, onder ons komen wonen. En Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als als van de enige geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Jezus zelf is Gods tempel bij uitnemendheid, bij uitstek. Zie het verloop, tabernakel, eerste tempel, tweede tempel, de Heer Jezus. En ik kom straks bij jou en mij uit. Want wij zijn vandaag Gods tempel. Nou, wat is er in de Hemia 13 aan de hand? De tempel is verontreinigd. En een heiligdom, dat is de plaats die voor de, hond, voor de volle 100% de Heere God toebehoort. Niet 90%, maar 100%. En wat je in de Hemia 13 ziet is, dat een van de kamers van het heiligdom was weggegeven aan een heiden. Ja, sterker nog, aan een vijand van God. Zijn naam is Tobia. 
En waar het Heere God om te doen is, is dat heel die tempel aan hem toebehoort. Je trekt de lijn al wel door, denk ik. In dat heiligdom gaat het niet om het vlees, maar gaat het om de geest. En het is voor mij echt een mysterie in de voorbereiding geweest, dat na twaalf indrukwekkende hoofdstukken, Nota bene in hoofdstuk 13, de vijand van God zitting heeft genomen in het heiligdom van God. Je zegt, hoe weet je dat? Nou ja, ik kan al je de teksten laten zien. Wij komen Tobia al tegen in Nehemia hoofdstuk 1, het tiende vers. We komen hem tegen in hoofdstuk 2, vers 19 en 20. En we komen Tobia ook tegen in hoofdstuk 4, vers 3. Nou, als je die drie gedeelten bestudeert, dan zie je in Tobia een vijand van het volk van God. Een vijand van de herbouw, het herstel van muren en poorten. En uiteindelijk een vijand van God zelf. Tobia openbaart zich als een vijand van God. En deze man heeft een plekje gekregen in het heiligdom van God. Dat hebben we gelezen in Nehemia, hoofdstuk 13, het vijfde vers. En een grote kamer was voor hem gemaakt. En wat was de oorspronkelijke bestemming van die kamer? Nou, daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod van de levieten. Je gelooft het bijna niet... Maar het staat er, de priester Eljasip, de priester notabene, die heeft gezegd, Tobia, jij krijgt ook een plekje in het heiligdom. Jij mag er gewoon bij, je mag gewoon binnenkomen en, en, en er is een kamer waar uh, de voorraad staat voor de eredienst aan Yahweh, gewoon de voorraadkamer. Er is een kamer waar, 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 waar het voedsel en alles wat nodig is voor het onderhoud van de priester staat. Maar, maar dat halen we er allemaal uit. En we richten die kamer in voor jou. Als ik dit nu vertel, dan geloof je het bijna niet. Hè? Maar, maar dit is even in de taal van 2020 wat Nehemia 13 laat zien. De vijand van God, nota bene, heeft via de priester een plaats gekregen in Gods heiligdom. En het materiaal, de voorraad voor de dienst aan God en het levensonderhoud van de priesters, dat is weggehaald. Met andere woorden, ook de eredienst aan de Heere God en de priesterdienst stonden onder druk. Het goede, zo heb ik hier neergeschreven, en het gode welgevallige werd ingeruild voor de vijand van God. Het plaatje is duidelijk, hè? ik heb iets gezegd over de context. Het geweldige werk in het boek Nehemia. Ik heb iets gedeeld over die eerste elf versen van Nehemia 13. Wat is er gebeurd? En nou ook nog dit. Op welk moment, en dit is profetisch, blijf luisteren. Op welk moment voltrok zich dit allemaal? Nou, lees maar mee. Nehemia 13 vers 6. <tus> Toen dit alles plaatsvond, Tobia, de vijand van God... Heeft zitting gekregen in het heiligdom. Toen dit alles plaatsvond, zegt vers 6, was ik, Nehemia, niet in Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artazasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. Het is belangrijk om vast te houden. Wanneer gebeurden deze dingen? In de periode dat Nehemia korte tijd, voor een korte tijd, even terug was naar dat heidense hof. Tijdens de afwezigheid van Nehemia kreeg Tobia een plek in het heiligdom. Dit is profetisch. Ik geloof dat Nehemia een type van Jezus is. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik kan wel eens tegen mijn kinderen zeggen... Wij hebben vier jongens. Ik zeg, jongens, bepaalde dingen doen jullie niet en bepaalde dingen doen jullie wel, juist wel. In mijn aanwezigheid. Nou, daar ben ik natuurlijk blij mee als vader. Maar ik zeg, 
doe je diezelfde dingen wel en doe je diezelfde dingen niet, ook in mijn afwezigheid. Dat is nog veel interessanter, toch? Want ja, je kan natuurlijk in de aanwezigheid van iemand iets wel of niet doen. En dat heeft gewoon te maken om die persoon te pleasen. Dat kan zo zijn, hè? Maar op zich ben ik daar blij mee, maar ik ben er niet tevreden mee. Het gaat mij om een hartsgesteldheid bij mijn kinderen. Dat er van binnenuit een verlangen is om... Of ik nu aanwezig ben of dat ik nu afwezig ben. Maar dat dat, dat daar een verlangen is om volgens de Bijbelse principes te leven. Dat dat is meer dan gewenst gedrag, toch? Je hebt het niet alleen bij kinderen trouwens. Je hebt het ook bij volwassenen gewenst gedrag. Of gewenste antwoorden. Maar waar het om gaat in de Bijbel is, niet, niet alleen allereerst om je uiterlijk. Het gaat erom dat je hart oprecht is voor God. En dat... Of Nehemia nou aanwezig is of dat hij afwezig is. Dat na Nehemia 12 de eredienst aan God ja, helemaal tot bloei komt. Dat die eredienst aan Yahweh groeit en bloeit. En dat het het volk wel gaat en dat God de eer, de glorie en aanbidding krijgt die hem toekomt. Of hij nou aanwezig is of afwezig is. Nou, zoals bij mijn kinderen ook. Ik hoop, ik verlang, ik bid ervoor dat of ik ze nu zie of dat ik ze niet zie, maar dat ze wandelen in de wegen van de Heer. Of laat het maar wat degelijker uitdrukken, in de vrezen des Heer. Ouderwetse uitdrukking, hè? maar wel bij was. In het ontzag voor God. Niet zozeer dat ze bang zijn voor de straf van hun vader of zo. Nee, in het diepe ontzag voor wie God is. Kijk, nou kom ik dichter bij je hart. Nehemia, hij is een tijdje afwezig en dan voltrekt zich dit. Verontreiniging van de tempel, ontheiliging van de sabbat, vermenging van huwelijk, etc. Vanmorgen alleen die tempel even eruit halen. De Heer Jezus. Hij is een tijdje afwezig op deze aarde. Waar of niet? Nehemia had het fundament gelegd. De eredienst aan God kon beginnen. Alles was hersteld. Ik durf te zeggen, de Heer Jezus heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstaan, zijn hemelvaart. En nadat hij verheerlijk zou zijn, is de geest in zijn volheid uitgestort. En voor een ieder vandaag, ook in de Hoekse Waard, die de Heer Jezus aanneemt. Geld dat de geest van God woning maakt in zijn of haar hart. Zodat hij van het hart, van het leven van die persoon zijn tempel maakt. Is dat wonderlijk of niet? God woont vandaag, ik vind het een prachtig gebouw hier hoor. Het heeft een hoop geld gekost. Maar, maar wat is voor God meer waar, denk je? Nou ga ik natuurlijk een gevaarlijke uitspraak doen. Misschien is het de laatste spreekwoord, ik weet het niet. Maar ik geloof dat dit lichaam, mijn ziel, meer waarde heeft dan dit prachtige gebouw hier. God investeert vandaag niet in stenen, maar in zielen. En als wij vanmorgen beleiden, broeders en zusters, dat de Heere God door zijn geest in ons is komen wonen, en, en als het nog niet zo is, dat, dan is nu nog genadetijd, hè? Als je meekijkt en zegt, ik ken Jezus helemaal niet. Hooguit vanuit, een, vanuit overlevering of vanuit een vloek. Dan kan je nu nog je knieën buigen. Dan zeg je, kom in mijn hart, Heer Jezus. Maar als we vanmorgen beleiden, wij kennen hem, we hebben hem toegelaten in ons hart en leven. Dan is ons lichaam, daarom is het niet om het even hoe je met je lichaam omgaat. De tempel van de Heilige Geest geworden. Dus ik ben een wandelende tabernakel, ik ben een wandelende tempel vandaag. En waar ik ben, daar ben ik een vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. Jezus, hij is niet meer lijfelijk, lichamelijk aanwezig op aarde. Hij is vertrokken naar het hemelshof voor een korte tijd. En broeders en zusters, wat is is de kern van de boodschap van morgen? De grote vraag die naar jou en mij toekomt, hoe leven wij... Ten tijde van Jezus' fysieke afwezigheid hier op aarde. Dat is een interessante. Kijk, als je met Jezus gewandeld hebt, fysiek, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, laat ik dat maar doen, want ik weet dat ik zijn instemming dan heb. Ik, ik weet dat hij daar blij van wordt. Maar, maar nu in zijn 
fysieke afwezigheid. Hij is een tijdje terug naar het Koninklijke Hof. Maar naar mijn overtuiging is zijn terugkomst dichterbij dan de meesten denken. Hoe leven wij in zijn afwezigheid? Leef jij hetzelfde, al zou hij bij wijze van spreken naast je wandelen, fysiek. Als dat hij nu afwezig is fysiek, maar door zijn geest in je woont. Volg je me? Dat is de spanning. En dit broeders en zusters staat vandaag onder druk. God kent ons door en door. Psalm 139 leert ons dat. Hij kent van ver mijn gedachten. Hij weet mijn zitten en mijn staan. Nou, dat, is, dat is een bevrijdende gedachte voor mensen met een vrij geweten, toch? Het is toch heerlijk dat God alles van je weet. Ook je zorgen, ook je problemen, ook je noden. Je vallen, je opstaan, niets is voor hem verborgen, maar je bespreekt het ook met hem. Ik wil ten tijde van zijn fysieke afwezigheid ook toegewijd leven. Nehemia, hij was even afwezig en het ging mis met volk. Jezus, met eerbied gesproken, hij is even afwezig en hij wacht op het seintje van zijn vader. Ga ze maar halen, want ik, ik, ik wil dat diegene die ik gekocht en betaald heb met mijn bloed, dat die bij mij zijn. Ik verlang naar ze. En ik wil jullie uitdagen en prikkelen om, om ten tijde van Jezus' fysieke afwezigheid toegewijd aan hem te leven. Of je nou een instemming van de massa hebt of niet, dat maakt even niet uit. Want met Jezus aan mijn zijde ben ik altijd in de meerderheid. En broeders en zusters, vandaag leven we in een tijd waarin er zoveel verleiding en misleiding is, dat wij weggetrokken worden bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. En we doen al snel water bij de wijn, ook wat betreft bijbelse principes. En deze tempel wordt al snel verontreinigd. Als wij niet blijven bij het woord van God. En geloof me, niet alleen in de politiek, maar ook in de kerk staan bijbelse principes onder druk vandaag. En vele wijken onder de druk van de massa. Maar ik hoop, ik, 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 ik hoop dat het je diepste verlangen is, dat je zegt, Heere God, houd me bij de les... Want ik weet vanuit de Petrusbrief en ik weet vanuit de Korinthebrief dat, dat mijn lichaam vandaag uw tempel is en dat niet alleen. De Petrusbrief en de Korinthebrief onderwijzen mij ook dat als ik tot wedergeboorte en geloof ben gekomen, dat ik ook nog priester ben. Met andere woorden, ik ben, ko- ik ben priester en tempel in één. Wat wil je nog meer? Je bent dubbel gezegend als je de Heer Jezus mag kennen. Maar je bent daardoor ook dubbel verantwoordelijk. En mag ik eens vragen, hoe is het vandaag met jouw toewijding? Hoe is het vandaag met de kamers van jouw levenshuis? Er zijn vandaag gisteren die zeggen, ja, maar Tobia had slechts één kamertje. Sjark, je moet ook niet overdrijven natuurlijk. Hè? Er zei ooit iemand tegen mij, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Een beetje zo net ertussenin. Maar één kamertje in het heiligdom, weggeven aan de vijand... Geloof me, ik zie het in levens gebeuren. Als, als de tegenstander 2% in je denken krijgt, dan maakt hij er 4% van. Of 8%, 16%. Voel je hem. Het tempel was een heiligdom. En in een heiligdom gaat het alleen om God en God alone. En als mijn levenshuis bestaat uit tien kamers, dan wil de Heer intrek nemen in tien kamers. We hebben het net gezongen en ik hoop dat het helemaal door je heen ging. Vul dit huis met uw glorie. Nou, nou ga ik een ondeugende uitspraak doen. Veel mensen die bidden, geef mij meer van uw geest. Maar ik begrijp wat ze bedoelen, maar dit is beter. Heer, hier heeft u meer van mij. Hier heeft u al mijn levenskamers. Ik wil er niet één achterhouden. Want God is gewillig om zijn geest te geven en ons te doortrekken van, van, van top tot teen. Om alle levenskamers van ons huis te vervullen met zichzelf... En de vraag is, zijn wij bereid om ook die laatste kamer open te stellen? Of anders gezegd, zijn er soms ook Tobia's in ons leven? Ik ken nu de heer twintig jaar. En en in de begintijd heb ik radicaal gebroken met bepaalde patronen en zonden in mijn leven. Maar weet je hoe lang je met de heer wandelt? Er kan soms langzaam maar zeker weer een oud patroon binnenkomen. Herkenbaar of niet in oud bijland? Of ben ik de enige? Daar ben ik zo blij met Nemia 13. Deze dingen staan beschreven, ik ga eindigen waar ik mee begonnen ben, opdat wij over wie de einde van de eeuwen gekomen zijn, 
niet in dezelfde valkuilen zouden stappen. Dank u, Heer Jezus, voor de Hemia 13. Dank u dat u me bij de les houdt. Het is geen veroordeling, maar, maar dat is gewoon... Zie het, zie het wat er gebeurt. Na, na twaalf indrukwekkende hoofdstuk het verval in hoofdstuk 13. Waarom hoofdstuk 13? Omdat jij en ik vandaag niet zouden vallen. Dat is pure genade van God. Dat is pure liefde van God. Dank u wel voor uw vaderlijke zorg. Ik vind het soms wel pijnlijk. Het komt wel dichtbij, dat wel. Maar de Heer vraagt vandaag, heb je ook een Tobia in je leven? Dat kan een zonde zijn, dat kan een oud patroon zijn in je leven. Dat, dat kan soms een letterlijke persoon zijn. Maar er is maar één oplossing, zegt vers 8 en 9. Nehemia komt terug en hij zegt, hij zegt, bekeer je. Breek met de zonde. Reinig jezelf en beleid het als zonde aan de Heer. En, en, en direct doet hij dit. Het vuile gaat eruit en het goede komt ervoor in de plaats. Vind je dat niet mooi? Hij gaat die kamer herstellen. En het ging er best stevig aan toe. Hij pakte alle spullen en hij kiepte ze de kamer uit. En hij herstelde het op de wijze zoals de Heer het had bedoeld. Als je vandaag, als je vanmorgen zegt, Jack, als ik eerlijk ben. Dan is er een Tobia weer in mijn leven binnengekomen. En ik heb het probleem van mijn leven altijd neergelegd bij die. Bij mijn vrouw of bij mijn man of bij mijn kinderen. Of bij de raad, de oudste van de kerk. Of bij de muziekgroep of bij die. Maar, maar, maar vanmorgen kom je dichtbij en, en, en gaat het over mijn hart. En als ik eerlijk ben. Is de Tobia in mijn leven. De oorzaak dat het in mijn huwelijk niet loopt. Dat het in mijn gezin niet loopt. Dat het stroef loopt in de gemeente. Dat het stroef loopt op mijn werk. Maar die Tobia heb ik toegelaten en ik wil er eigenlijk geen afstand van doen. De Heer laat het je vanmorgen zien. En waarom doet hij dat? Niet om jou negatief weg te drukken. Maar om te zeggen, kom in het licht met die Tobia die binnen is gekomen. Wat, wat, wat dat dan ook is. Of wie dat dan ook is in jouw leven. En, en breng die Tobia in het licht en beleid het als zonde voor mij. En neem er afstand van. Breek ermee, zodat... Mijn glorie waar we vanmorgen over zongen en mijn heerlijkheid je geheel en al kan vervullen. Ik ben zo blij met dit hoofdstuk. Het houdt me bij de les. Dank u wel, Heer Jezus. U heeft woning gemaakt in mijn hart. U bent nu tijdelijk fysiek afwezig. U wacht op het zijn van uw vader, maar ook ten tijde van uw fysieke afwezigheid wil ik kosten wat het kost toegewijd... Aan uw leven, zoals de Thessalonicense, waarvan geschreven staat in 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10. Zij hebben zich van de afgoden bekeerd. Om de levende en de waarachtige God te dienen, en nou komt hij, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Wat een heerlijk leven. Bekering van de afgoden. Het dienen van de levende God... En met verwachting te leven en het met corrie ten boom te beleiden. Het beste gaat nog komen. Bewaar ons Heer dat we onberispelijk rein voor u blijken te zijn. Geen vlek of rimpel meer. Wanneer u komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Laat ons leven door uw geest geheiligd zijn. De Heer zegene jullie met een geestvervulde, geheiligde wandel. Zodat we verschil mogen maken in deze laatste dagen. In de Hoekse Waard of waar je dan ook woont. En laat de Hemia 13 voor jou een hoofdstuk zijn. Waardoor je bij de les blijft. Nuchter en waakzaam. Biddend en verwachtingsvol. Want hij die beloofd heeft te komen, zal komen. En zijn komst zal niet uitblijven. Amen.